السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعترته وأهل الخير أجمعين أما بعد في برتسطة وشاسيغ لي وشد قرآن لي برتما دياي مايا سورة الفاتحة كرشان نمال سمساري چون لجنات Indonesia Apabila arusu, aduh beratannya zali, puli ulah zala, arusu, pinne bilahi enna, abda Allahu enna nama mana abde ulah, Allahu enna nama tinde mumbu, kasur bannal, adanya tarqi kaki uceri kanam. Healthy Indonesia Mina <tellan> Kurang sih ganap picu ceri kan? Adanya sedum cie kan? Apol agus bilahi mina syaitan rajim. Miman kaji, ini barang yang pertama betul lah. Agus bilahi mina syaitan rajim. Nama lain mana perikian bukan itu Bismillah kurang cang. Bismillahirrahmanirrahim. B in Chunduputi Shari Kuchari Kana B Pina Sina Bismillahi in the Barayadi Kutubu Jadinda Ka E Anji at Sharangal Adalat the K Angana Bismi in the Barayade Bismi Alpam Adingane at Sharam Nadakana Bismi in the Barayadi Bismi Bismi Bismillahirrahmanirrahim Indonesia 
അള്ളാഹു എന്ന ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മിന്റെ മുമ്പ് കസർ വന്നാൽ അല്ലാ എന്ന ഉച്ചാരണമാണ് ഒരിക അപ്പോ ബിസ്മില്ലാഹി പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശേഷണമാണ് ബിസ്മില്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് എന്ത് എന്നവിടെ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ബിസ്മില്ലാഹി എന്ന് ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് ഞാൻ സഹായം തേടി ഖുർആൻ ഓതുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അതിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം പറയുന്നതിന്റെ തൗഫീർട്ട് കൊണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഒരു തരം പ്രാർത്ഥനയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് സഹായം തേടുന്നു എന്ന അർത്ഥമാണ് അതിനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം തേടിക്കൊണ്ട് മുസ്ത ഐനം ബില്ലാഹി അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം തേടി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നു ബിസ്മില്ലാഹി അവിടെ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ധാരാളം ലോകത്ത് ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവങ്ങളുള്ളത് പോലെ ഒരു ദൈവം എന്നാൽ അതിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സംശയം നീങ്ങും അൽ ഇലാഹ് എന്നതാണ് ഇലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഏത് വസ്തുവിനും ഇലാഹ് എന്ന് പറയാം അൽ ഇലാഹ് അൽ ഇലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവൻ അൽ മഹബൂദ് ബിഹക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടവനാരോ അവന് മാത്രം പറയുന്ന പേരാണ് അൽ ഇലാഹ് അൽ ഇലാഹ് എന്നത് രണ്ടും കൂടി കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ അതിനിടയിലുള്ള ഹംസയെ കളയുകയും അങ്ങനെ അൽ ഇലാഹ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇടയിലെ ഹംസയെ കളഞ്ഞ് അല്ലാഹ് എന്നായി തീരുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അതിനെ ഘനപ്പിച്ച് തഫ്ഹീമാക്കി പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ധാരാളം ദൈവങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ദൈവം എന്നതല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതെല്ലാവർക്കും ആരാധിക്കാൻ പറ്റിയ പറ്റിയതാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ലോകത്ത് ദൈവവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരകർത്താവായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തെ ആകമാനം അടക്കി ഭരിക്കുന്ന ഒരു മഹാശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ മറ്റു പലതിനെയും ആരാധിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ആരാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ള ഈ ലോകത്തെ ആകമാനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന മഹാശക്തി ആ ശക്തിയെ മാത്രം ആരാധിക്കണമെന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് അതിനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവരും ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പുതിയതായി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടൊരു നാമം എന്നതിനപ്പുറം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ളവനായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിന്റെ മഹാശക്തി ആ ശക്തിയുടെ പേരാണ് അള്ളാഹു എന്നത് അപ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് ഞാൻ ഖുർആൻ പാരായണം ആരംഭിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ രണ്ട് വിശേഷണങ്ങൾ പറയുകയാണ് അർ റഹ്മാനി റഹ്മാനായ അർ റഹീമി റഹീമായ റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന രണ്ട് പദവും നിഷ്പന്നമായിട്ടുള്ളത് അത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരേ അടിസ്ഥാന ധാതുവിൽ നിന്നാണ് റഹ്മ് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ധാതു റഹ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗർഭപാത്രം റഹ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരുണ്യം ഗർഭപാത്രം കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗർഭപാത്രത്തിന് റഹ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റഹ്മത്ത് എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ റഹ്മാനും റഹീമും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് രണ്ടും കാരുണ്യം കരുണ ചെയ്യുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം എന്നാൽ റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവനും അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെടുന്നവനും വഴിപ്പെടാത്തവനും ഒരേപോലെ ഗുണം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നാണ് റഹീം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രം പാരത്രിക ലോകത്ത് ഗുണം ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന് അപ്പൊ ബിസ്മില്ലാഹ് റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയം കിടിലം കൊള്ളണം കാരണം അവൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ നാഥന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വർക്കത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാനിതാ ഏത് കാര്യവും തുടങ്ങുന്നു നല്ല ഏത് കാര്യം തുടങ്ങുമ്പോഴും ബിസ്മി ചൊല്ലണമെന്ന് വിശുദ്ധ പ്രവാചകർ 
സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത്ര ബിസ്മി റബ്ബിക്കൽ ലദീ ഖലഖ് ഒന്നാമതായി ഇറങ്ങിയ സൂക്തത്തിൽ പറയുന്നത് ഇക്ര ബിസ്മി റബ്ബിക്കൽ ലദീ ഖലഖ് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നിന്റെ നിന്റെ നാഥന്റെ നാമധേയത്തിൽ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വായിക്കുക എന്നാണ് ഖുർആാനിന്റെ ആജ്ഞയാണ് ബിസ്മി ചെല്ലണം എന്നത് അവ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ ഒരു ആശയ സംഹിതയെ ഒരു വലിയ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തെ അവൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് സഹായം തേടി ഞാനിതാ എന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയാണ് എന്റെ വാക്ക് ആരംഭിക്കുകയാണ് എന്റെ കർമ്മം ആരംഭിക്കുകയാണ് വഴിപ്പെട്ടവർക്കും വഴിപ്പെടാത്തവർക്കും ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ഗുണം ചെയ്യുന്നവൻ ഈ ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളും സുഖങ്ങളും അത് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സുഹൃത്തങ്ങളുടെ ഫലമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള മഹത്തായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സുഭിക്ഷമായിട്ടുള്ള ആർഭാടകരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ വഴികൾ ആ വഴികളിൽ ഒരു മുഗ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ഒരിക്കലും വഞ്ചിതനാവുകയില്ല കാരണം അവൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എപ്പോഴും അർ റഹ്മാൻ ദുനിയാവിൽ വഴിപ്പെട്ടാലും വഴിപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ഗുണം ചെയ്യുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് ഗുണം ചെയ്തത് എന്നാൽ അവൻ റഹീമാണ് അള്ളാഹു റഹീമാണ് എന്ന ബോധം അവനെ മതിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവൻ്റെ ചിന്തയെ പിടിച്ചു കുലുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയതുപോലെ തോന്നിവാസിയായി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല പറ്റില്ല റഹീം ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ നിതാന്ത ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പാരിത്രിക ലോകത്ത് അനുഗ്രഹാശസ്സുകൾ ലഭിക്കൂ എന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണത്തെ അവൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം എന്നത് തന്നെ ഒരു മുഗ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രഘോഷണമാണ് അതിലൂടെ തന്നെ അത് ഉരുവിടുമ്പോൾ തന്നെ അത് അർത്ഥബോധത്തോടുകൂടി ഉച്ചരിക്കുന്നത് തന്നെ അവന്റെ വിശ്വാസത്തെ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുകയും അള്ളാഹുമായുള്ള അവന്റെ ബന്ധത്തെ സുദൃഢമാക്കുകയും അവന്റെ കർമ്മങ്ങളും അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അവന്റെ വാക്കുകളും അവന്റെ എല്ലാ അടക്കങ്ങളും അനക്കങ്ങളും അള്ളാഹുവിന് വിധേയമായി തീരാനുള്ള പ്രചോദനമായി ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം എന്നത് മാറേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളത് വെറും പറക്കത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു വാചകമായി കാണാതെ അതിൻ്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തിയോടുകൂടി നമുക്ക് അതിനെ പറയാൻ ഉച്ചരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം എന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഖുർആൻ ആണ് എന്നതിൽ ആർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല എന്നാൽ ഫാത്തിഹയിൽ പെട്ടതാണോ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്താണ് എന്നാണ് മഹാനായി മാമുനി ഷാഫി റലി അള്ളാഹു അൻഹു പറയുന്നത് കാരണം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എഴുതപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ചട്ടകൾക്കുള്ളത് ഇടയിലുള്ളത് മുഴുവൻ ഖുർആാനാണ് എന്നായിരുന്നു സഹാബത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുതപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതപ്പെട്ട ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന എല്ലാ സൂക്ത സൂറത്തുകളുടെയും അധ്യായങ്ങളുടെയും തുടക്കത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ബിസ്മി അത് ഖുർആൻ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം എന്നത് ഫാത്യഹയിലെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്താണ് എന്നാൽ ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് അത് സൂറത്തുകളെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഖുർആാനിൽ പെട്ടതല്ല എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് പക്ഷേ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന വചനം ഖുർആാനിൽ പെട്ടതല്ല എന്നാർക്കും അഭിപ്രായമില്ല കാരണം സൂറത്തുൻ നംലിൽ സബ് രാജ്ഞിക്ക് കത്തെഴുതുന്നിടത്ത് മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം എഴുതിയതായി ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നഹു മിൻ സുലൈമാന വ ഇന്നഹു ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം ഈ കത്ത് സുലൈമാനിൽ നിന്നാണ് അലൈഹി സ്വലാം വ ഇന്നഹു ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം റഹ്മാൻ റഹീമുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് അതുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം എന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വചനമാണ് എന്നതിൽ ആർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല സൂറത്ത് ഫാത്തിഹ ഓതുമ്പോൾ നിസ്കാരത്തിൽ ഉച്ചത്തിൽ ഓതണം എന്നാണ് അത് ഫാത്തിഹയുടെ ഭാഗമാണ് എന്നാണ് ഇമാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹു അൻഹു പറയുന്നത് എന്നാൽ മറ്റു ചില മധബുകളിൽ അത് ഫാത്തിഹയിൽ പെടാത്തത് കൊണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ ഓതേണ്ടതില്ല പതുക്കെ ഓതിയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഫാത്തിഹിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആയത്താണ് ഖുർആാനിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആയത്താണ് ബിസ്മില്ലാഹ് റഹ്മാൻ റഹീം എന്നത് അതിൻ്റെ മഹത്വവും അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും അത് ചൊല്ലാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ
വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അത്രമേൽ വലിയ മഹത്വമുള്ള നാമമാണ് വിശുദ്ധ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ദിക്കറുകളിൽപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിക്കറാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തോടു കൂടി ഒരു വസ്തു ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല ആകാശഭൂമികളിലുള്ള ഒരു വസ്തുവും അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം പറ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ യാതൊരു ഭദ്രവും ഏൽപ്പിക്കാൻ അതിന് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് വിശുദ്ധ പ്രവാചകർ സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് ഹദീസിൽ കാണാം അത് രാവിലെ ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ അയാൾ പകൽ സമയം മുഴുവൻ മൂന്ന് വട്ടം ചൊല്ലുന്നവൻ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനാണ് വൈകുന്നേരം ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ രാത്രി മുഴുവൻ പ്രഭാതമാകുന്നത് വരെയും അയാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയും ധാരാളം ബിസ്മിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂതാര വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വിശുദ്ധമായ വചനങ്ങളെ അതിന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തിയോടെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു